Olá a todos e a todas, é sempre um prazer enorme estar aqui e voltar a dar aulas, a lecionar para vocês, que é o principal, a principal função do meu trabalho, a divulgar então as aulas do Enem. Então gostaria de passar para vocês, nós estamos é, realizando então a resolução da prova do Enem. Então fiquem ligados, que ainda tem muita coisa para rolar. Tá certo, galera? Bom, o meu bonezinho aqui. O que eu queria dizer para vocês é que a resolução, ela também incute em ter aula. Você tem aula em cada resolução. Esse é o diferencial que a gente faz. A gente gera a resolução, tem uma aula junto. Beleza? Então até já. Nas próximas aulas, vamos fazer agora essas aulas de uma maneira bem interessante. A gente vai ver vários assuntos diferenciados para você, acima de tudo, arrebentar no Enem. Na FUVEST também, tudo isso se interliga. Quem está prestando Enem também deve dar uma olhada nas questões da FUVEST, sempre se aprende com o estudo, mas principalmente as questões do Enem. E quem está fazendo FUVEST fazendo FUVEST, normalmente presta o Enem, então vale a pena também dar uma estudada e conferir. Beleza? Vamos que vamos! Até já! Próximas... Vamos fazendo as aulas, vamos lá! Bom pessoal, vamos falar agora que quem fala é Rodrigo Berhardt, professor de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, Matemática, Humanas e Linguagem. Eu também dou aula de tudo, sou especializado em Enem. Principalmente ciência, tecnologia e matemática. Junto com ciências humanas que eu adoro também, sou apaixonado. Bom, ciência da natureza e suas tecnologias, questão número 1. Um. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio N2, oxigênio O2, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás, o gás carbônico, o CO2, e vapor de água H2O. H, chuchu, H, chuchu, H2O. O que você deve lembrar? Que o metano é o CH4, o ozônio é o O3, e o óxido nitroso é o N2O, que compõe o restante de 1% do que respiramos, do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos, por pelo menos três átomos consegue absorver o calor irradiado pela Terra, eles acumulam calor, aquecendo o planeta. Esse fenômeno que acontece há bilhões de anos é chamado de efeito estufa. Então não é só a atividade humana que vai fazer o aquecimento global. Também natureza, natureza, a interação do Sol com a Terra, também cria o efeito estufa, ok? E gases, os gases apresentados com três átomos, como a gente já havia falado. Tá claro, pessoal? Então não é. O aquecimento global já aconteceu várias vezes na Terra. Então não é novidade. O que vocês têm que levar em consideração que nesse momento, nós, a sociedade humana, é, queimamos combustíveis fósseis, principalmente, e outros combustíveis que liberam CO2. E usamos o carbono como, como fonte primária, principalmente de transporte. É, não é? Transporte, aviões, caminhões, carros, etc. Motos, navios, tudo isso, trens, combustível. Todos eles vão gastar, então, uma grande quantidade de combustível fóssil que vai liberar, basicamente, CO2 os elementos que foram mostrados aí. Bom, continuando a análise, o que você deve pensar que esse fenômeno ocorre, aconteceu há bilhões de anos e acontece. Hein? A partir da Revolução Industrial, que ocorreu lá na Inglaterra, né, pessoal? E em todos os, quase em todos os países que tem indústria hoje, no século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. 
Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Então, o desmatamento é um grande problema. Outro vilão, o Brasil, está nessa. O Brasil é o país que mais desmata, junto com a Indonésia, México, Canadá, Rússia, China e a África também, tem países que desmatam muito, mas o Brasil é campeão mundial. É, considerando então o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa, então para a gente combater o efeito estufa segundo o texto, agora o que você tem que prestar atenção é o texto, considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa, dentre esses né, problemas apresentados, vamos ver o que, que poderia ser viável. A. Ah, reduzir o calor irradiado pela Terra. Posso ir lá e apagar o Sol? Pega um controle remoto e apaga o Sol ou tampa o Sol? Não dá, né? Então, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela produção refrigerada. Esquece. Não tem como você refrigerar a Terra, né, gente? Impossível. Como que você vai refrigerar a Terra, gente? Pelo amor de Deus, você vai é, pôr um ar condicionado na Terra, não dá. Próxima questão. Então, B. Promover a queima de biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Se você promover a queima de biomassa, aí o mundo vai totalmente poluído. Você vai poluir o mundo inteiro, vai acabar com a biomassa da Terra. Não tem lógica. Essa questão é só... Você pensar em lógica, tá? Não tem lógica essa questão. Você vai queimar toda a biomassa? Tá bom. Bom, C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação e absorver CO2 na atmosfera. O que a gente não pode esquecer, nas aulas que eu já dei sobre fotossíntese, que as plantas realizam o quê? Fotossíntese. Elas recebem a luz do sol... E fabricam matéria orgânica. E também liberam para a atmosfera o oxigênio. Muito bem, então a reação qual é? CO2, que é captado, mais H, H2, dentro das clorofilas. Vai promover a produção de C6H12O6, mais oxigênio livre para a atmosfera. Mais H2O, além de produção de energia para as células, por produzir glicose, por exemplo. Tá? Beleza? Então, meu querido, não dorme não. Vamos embora. D. Olha lá. Aumentar a concentração atmosférica de, de água. Se, a água ela conserva muito calor. Pior ainda o aquecimento global. Por enquanto, é letra C. E, e E, de, de elefante. Remover moléculas orgânicas polares, que tenham polo positivo... Polar é que tem carga negativa ou positiva. Positivo ou negativo. A atmosfera diminuindo a capacidade de, de, de reter calor. O texto falou que as cargas, ah, os gases eram polares? Não. Então, está errado. Letra C. O texto é nosso guia. Tá? O guia das questões do Enem são sempre o texto. Tá? Os textos. Beleza? Aqui, então, fotos do desmatamento na Amazônia. Olha que absurdo, olha. Essa área aqui em Rondônia. Isso aqui também em Rondônia. Divisa com Mato Grosso. Então, veja aí, ao vivo, aí a foto queimando mesmo. Os caras estão patrolando para criação de gado e soja. Lavoura de soja. Olha lá. Realmente cortaram a vegetação sem dó. E aqui, mostrando, então... Usinas termoelétricas na Inglaterra, no sul da Inglaterra, que foi retirada da National Geographic, a revista que eu mais gosto, e faço aqui a campanha. É uma das maiores instituições de pesquisa sobre a terra, o ar e o mar. Então, leia a National Geographic, a melhor revista, na minha opinião, de cultura geral, muito boa, cultura mundial, né? Muito boa mesmo. Fundada por Graham Bell e outros cientistas americanos, na minha opinião, então. Tenho todas as edições e sempre caiu o Enem. Leia também. Leia também. Revista National Geographic. Revista Veja. 
Boa. Isto é, época, carta capital. Ciência hoje, cai direto, neném. Pesquisa FAPESP também cai. Super interessante. Revistas Abril. Na época. Isto é, são os que mais caem. Ah, principalmente a Veja. E a é super interessante. Cai muito, neném. Exame. Vista exame também cai. É bom sempre dar uma olhada no site, tá, galera? Beleza! Tá aí propaganda gratuita, hein, gente? Mas é porque é bom. Essa propaganda é do bem. Bom, vamos lá. Questão 2. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV. Deixa eu só fazer um parênteses. Existe também o Nat Gil, que é o canal... Espetacular, né? Discovery Channel, eu recomendo fortemente. Nat Gil, BBC, esses canais só enriquecem seu conhecimento, ok? Futura. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV. HIV é o Human Immunodeficiency Virus. Vamos lá, continuando. O vírus, estou com sinusite, gente. O vírus que causa AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, região subsaariana, né? Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, pandemia, pan, quer dizer tudo, todo, demia. É uma doença. Doença ou uma patologia ou um tipo de virose, de, de infecção, enfim. Tá? Bom, então contra o HIV, que ter, é, nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas, milhões de pessoas. Tá? Salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para milhões, para populações carentes e tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Vacina contra AIDS. Desafios e esperanças. Ciência hoje. Olha lá, acabei de falar que a revista Ciência Hoje cai. Não deu outra, né? Uma vacina eficiente contra o HIV deveria... Primeiro, queridos... Vacina são substâncias do próprio vírus da bactéria que vão aumentar o que? Quantidade de anticorpos. A lógica primária das vacinas é essa. Então a gente atenua a entrada de substâncias como o vírus da gripe, por exemplo. A gente esquenta ele no laboratório, degrada essas proteínas do vírus. E, e cria então uma imunidade própria. Pro HIV isso é muito difícil, porque ele muda totalmente, muito rápido, ele muda muito rápido, muitas partes. Aqui o HIV atacando um linfócito, veja só. Aqui ele atacando um outro linfócito também. Aqui partes do, do HIV, que foi tirado de uma revista alemã, você tem uma glicoproteína de reconhecimento, aqui são proteínas de reconhecimento. A mais conhecida é a CD4, são os, os linfócitos CD4 que serão atacados pelo HIV. Então o HIV reconhece, através desses alfinetinhos de proteína, os linfócitos do tipo CD4, que são nosso, nossa tropa de elite que vai defender o corpo. Então o que acontece? Diminui as defesas do corpo. Então, o HIV não mata a pessoa, mas ele diminui as defesas e a pessoa morre por causa disso. E há a entrada de outros, de, outras de outros seres vivos, bactérias, vírus e outras enfermidades. Pneumonia, é, vírus, tá? Bom, o ciclo do HIV. Então, você tem a entrada do vírus na membrana celular. Aí ele libera o RNA, tem RNA viral. Tá? Então vai ser liberado esse vírus. O vírus vai ter uma enzima chamada transcriptase reversa. Transcriptase reversa. 
que vai transformar. Isso aqui é muito importante. RNA em DNA viral para atacar quem? O DNA humano e, vamos dizer assim, escravizar a célula. Não gosto dessa palavra escravizar, mas é modificar essa célula para fazer somente vírus. Então é isso que acontece. Então ele cria o DNA que vai inser ser inserido no genoma da pessoa e vai criar novos RNAs virais e novas, novos HIVs, tá? Beleza? Então aqui uma campanha do governo federal, do SUS, para o pessoal usar o quê? A famosa camisinha, melhor meio de você se proteger contra o HIV. Tá bom? O carnaval está aí, é sempre muito importante vocês saberem isso. Não existe prevenção menor, melhor, porque o HIV normalmente ele, ele é, é disseminado pelo sêmen, por líquidos corporais, sangue e sêmen, e outros líquidos, tá? Então, via sexo é a maior via de contaminação. Pessoas que se drogam também, que usam seringas, também podem se contaminar, ou mesmo transfusão de sangue, tá bom? É, muitas pessoas hemofílicas pegam AIDS porque tem que fazer transfusão de sangue toda hora, e por isso tem um risco aumentado de ter HIV. Bom, uma vacina eficiente contra o HIV deveria a induzir a imunidade para proteger o organismo. Verdadeiro, né, galera? Então, ó, é sempre muito importante vocês terem é, em mente que o HIV é uma, uma lástima, uma pandemia horrível, tá? E essa pandemia, ela é curável, ainda não é curável. Tá? A gente não tem uma solução definitiva, mas a gente tem como evitar. E camisinha é fundamental, tá bom? Então, muito cuidado. Primeiro, é, no Brasil existem 130 mil pessoas que têm HIV e não sabem. São transmissores em potencial. Devem estar fazendo sexo com outras pessoas e ninguém sabe. Entendeu? Então, os alunos de biologia que estão prestando o Enem, você que está estudando biologia, deve saber que a ciência, a ciência ela tem que caminhar junto com a sociedade. Então, o sonho agora da humanidade é produzir a vacina para evitar a contaminação do HIV. Mesmo que você entre em contato, aí a vacina conseguiria fazer com que você produzisse anticorpos que matariam o vírus. Isso ainda não acontece, então você deve usar então, camisinha. Certo? Camisinha com validade, é, va é, tendo válida, né? com, com validação correta. Beleza? Bom, então tá aí. B, ser, ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Não, falso. A lógica da vacina é induzir a imunidade, aumentar o número de anticorpos. Tá, professor? Ah, professor, então... Quer dizer que quando uma vacina entra no nosso corpo é como se tivesse a doença entrando? Sim. Como se tivesse o causador da doença, só que ele é atenuado pelo calor. Estragado, vamos dizer assim. Ele é, é vamos dizer, no jargão correto científico, ele é atenuado. Quer dizer que ele é, de alguma maneira, alterado. Tá? C. Produzir antígenos capazes de se ligarem aos vírus, impedindo que este entre nas células do, do, do organismo humano. Bom, aí está dizendo antígeno. Antígeno pode ser uma proteína nossa. Isso não acontece. Não vai entrar dentro do vírus. Tá? É, são receptores. E não é essa a lógica da vacina. Isso é um outro reconhecimento. Tá? D. Ser amplamente aplicado em animais. Visto que esses são os principais transmissores do, do vírus, dos seres humanos. Isso não é verdade. O principal transmissor são outros seres humanos contaminados. Errado também. E estimular a imunidade minimizando a transmissão do vírus. Não, a transmissão você não minimiza. Você tem que usar o quê? Camisinha. Só camisinha mesmo. Para você diminuir a probabilidade de ter AIDS. Beleza? Beleza. Continuando então. Questão correta, letra 
B de bola, B de Brasil. Vamos continuar, então. Mais uma questão importante. Então, ó, analise a figura. Você está vendo uma figura que tem a concentração de álcool no sangue por miligrama porcentagem. Tá? E aqui no eixo X, tempo em horas. Então, aqui é sempre o eixo X e aqui é sempre o eixo Y. Sempre. Todo número em X tem um coligado em Y. Para ter o gráfico, você tem, então, a união dos pontos. Beleza? Supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria... Veja, que a concentração de álcool no sangue seria a quantidade de álcool no sangue. E, em relação... Então, quantidade de miligramas por porcentagem. Aqui, o tempo. O que a gente pode inferir, hein, turma? Se ele está levantando essa ideia que tem o álcool. O álcool tem um pico aqui e depois, com o tempo, ele vai caindo. O que será que acontece para ele ir chegando a zero, hein? Quem que vai atuar para ele sumir? O fígado. Bom, isso é um conhecimento extra da questão. Mas vamos, vamos ver agora, supondo que seja necessário dar um título, que título que você daria? A. Concentração média de álcool no sangue ao longo do dia. O dia vai de 0 a 24 horas, é ou não é? Aqui está indo só até 8 horas. Então não pode ser A. B. Variação da frequência da ingestão de álcool ao longo das horas. Então variação da frequência da ingestão de álcool ao longo das horas. Variação de, de frequência? Aqui está falando de frequência? Não. Está falando de miligrama por porcentagem. Então, B está errada seguindo o texto. C. Concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. Falou concentração mínima? Não. Então, está errado. D. Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Olha, tá aí, hein? Você vê, tem uma quantidade inicial, depois uma quantidade máxima e depois zero. Pode ser sim. Então vamos levantar a hipótese que tem toda a chance de ser. E E. Representação gráfica da distribuição de frequência. Está mostrando frequência aí, galera? Não está. Não tem frequência aí. Não existe isso no gráfico. E também não fala na, da, de metabolização. Mas você pode inferir que por miligrama, quantidade total em porcentagem, e depois zera, quer dizer, quanto mais álcool a pessoa tomar, maior é o tempo decorrido. É isso que está demonstrando o gráfico. Então é o tempo de metabolização, sim. Letra D, de Dinamarca, tá bom? Disposição para arrebentar no Enem. Então, essa questão ela envolve uma interpretação do aluno. Lembre-se sempre que álcool ele é metabolizado pelo fígado. Coitado do fígado, né, galera? Ele sofre nos feriados, Natal, festas. Ai, haja, haja fígado para aguentar, né? Eu também tomo minha cervejinha, mas... Como formador de opinião, como professor, olha aqui, falo bem sério, evitem o uso de qualquer tipo de produto alcoólico em demasia. Faz mal, né? Faz mal para a saúde. Beleza? Quantas vidas destruídas por causa do álcool. Então não é muito legal, né? Preciso cortar o cabelo, gente. Coisa feia. <risos> que cabelo, professor? É, se cortar. Mas vamos embora. Então, ó, continuando aqui o assunto... A gente deve pensar, então, em letra D. Resposta, letra D. Dando continuação, genética, ciências da natureza e suas tecnologias. Então, a gente está vendo aí mais uma questão. Questão 4. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes, tá? conjunto dividido em dois grupos que foram tratados 
de maneira idêntica. Então, ó, conjunto de plantas de técnica de clonagem. Então, elas foram clonadas. São plantas idênticas que foram clonadas. Pegou-se um pedaço, clonou essa plantinha de novo. Uma outra planta idêntica. Clonar quer dizer copiar. Clonagem são iguais. Beleza? Esse conjunto foi dividido em dois grupos. Foram tratados de maneira de, idêntica. Com exceção das condições de iluminação. Sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação. Natural e outro mantida no escuro. Sem luz. Sem luz. O grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Então, ó. Alguns, após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original. E o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Tá bom? Então, ó, o que, que ocorreu? Que com sol, com iluminação, a folha ficou verde. E sem, sem iluminação, sem iluminação, a folha ficou o quê? Amarelada. Pois bem, então vamos, vamos fazer a explicação. Ao final do experimento, os dois grupos de planta apresentavam... Primeiro, se são clo clones, os clones apresentam, então, células que têm o mesmo material genético. Você não, galera? Que é o material DNA. Então, DNA... É igual. Então, o seu genótipo, tipo, ó, tipo de genes, são iguais. Concordam? Se são clones, são idênticos. Então, o DNA é igualzinho. Beleza? Então, é isso que a gente tem aqui. Seu DNA é igual. Então, você tem o mesmo, mesmo... DNA, que a gente chama de genótipo, conjunto dos genes. Então, genótipo são aquelas letras, azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho. Vê como exemplo, né? As letras, que significam o quê? Os genes. Seriam os genes. Até hoje se fala alelos, mas não diz muito para os alunos. A gente deve falar genes. Muito bem, meus queridos. E... O fenótipo, fenótipo, feno quer dizer o que? Visão, ver. Então, o tipo de visão que você tem das proteínas desse ser vivo. Então, um é verde e a outra folha é o que? Amarela. Então, os fenótipos são de fe, diferentes fenótipos. Então, a resposta correta dessa questão fica como? Diferentes fenótipos e genótipos o que? Iguais, idênticos. Beleza? Resposta letra B, de Brasil. Então veja. A. Os genótipos e os fenótipos idênticos? Não. A gente acabou de ver que os fenótipos são diferentes, que é o tipo de expressão do DNA. Mesmo eles tendo o mesmo DNA, um não recebeu luz. Então, não realizava o quê? Fotossíntese. Logo, ficou o quê? Amarela. E o outro ficou verde, o que realizava fotossíntese corretamente. Ela não. Amarela não. Então, é B. Os genótipos são idênticos, são clones. E os fenótipos diferentes. Letra B de bola. Beleza? Bom, eu vou encerrar essa aulinha na 4, a gente continua na questão 5, 6, 7, 8 e 9. Até a próxima aula. Até já.